，是这样离婚吗？为什么离婚？为什么要离婚？感情感情破裂。你们俩是不是提前排练了一遍？没有。没有你去哪儿？我送你。不用了，我想一个人走走。那我先回家了。没有家了，我们已经离婚了，没家了，是没有家了。我先回你家吧。需要稍微装修一下，所以还得在你这儿住几天。什么房子？我租了一套房子。你早有准备了，房子都租好了。我今天才租。咱们已经离婚了，我也不能老住你这儿。饭呢？吃了吗？没呢。有我饭吗？这么多饭不够你吃啊？这往后啊，跟以前是不一样的。我再回来，是得先跟你打一声招呼，问一下是不是方便了。随你便吧。坐啊。喝点酒吗？哦不。找几个朋友一块吃饭啊！最近我们单位不是事儿多吗？哎呦，不行，我这忙完这边，还不知道几点呢。哎呦，好了好了，听话啊！行，你说怎么着都行啊！拜拜。罗建军，你自己不觉得奇怪吗？没离婚的时候，你天天在外边，晚上不过十二点绝对不回家。现在好，每天一下班就回家窝着。也是啊，以前也不知道怎么的就那么多事儿啊，现在倒反倒没什么事儿。以前你想回避我呗，现在没必要了。可能啊。什么可能啊？就是那么回事儿，算是吧。刚才谁啊？嗯
啊，一个导游。好。嗯，女的。人不错。上几个月，我们工作出去玩，就找了这个导游。以前没听你提过。嗯，没什么，又找我们拉业务。是吗？嗯，算是吧。罗建军，你现在说话怎么黏黏糊糊的？是就是，不是就不是。什么叫算是啊？是。他找我拉业务，行了吧？哎，算了算了。懒得跟你说，现在说什么都没意义了。知道没意义还说，算我没说。想想真可笑，咱们都离婚了还抬什么杠啊？真没必要。是没必要。小点声，跟你说多少回了？嘿，咱都离婚了，这事你还管啊？好吃吗？这是香。哎，还没写完呢。啊，有事儿吗？啊，没事儿，你接着写吧。哎，你想跟我说什么事儿啊？没事儿。你瞒不了我，什么事儿？你说吧。我，我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的。之后，就开始了。要是我没记错的话，那时候，咱们还没离婚。何愁，我希望你理解。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝得烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚，觉得自己像个罪人，有时候憋得实在难受。想跟你说明白算了，可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找他。可找到次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人。不能再辜负另一个人。对不起，我应该咋告诉你？
其实你没有必要告诉我。我简直，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？你是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦？罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚，伪装的那么善解人意。你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我这么坦白肯定会伤害你，可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来，早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚心假意的鼓动我跟他交往。可主，你不能这么想。你让我怎么想，罗建军？你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会。我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，那个时候我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可重。收到你的明信片了，按日期推算，你也应该回国了你这是刚回来还是要走？我要去澳洲培训一个月。啊，要去一个月啊？回家再看。这是什么呀？没什么，就是我的一份个人简历。你是想让我帮你找工作吗？我们是成年人了，都明白感情是怎么一回事儿。我喜欢你，你对我也有好感，所以我想，我希望我们可以正式开始交往。我的情况简历上都写的很清楚了，我就不多说了，你回家慢慢看。
。杨怀特，我都不知道该说什么好了，你让我有点不知所措。我，我，我现在不可能回答你、啊。当然，你也没必要这么快告诉我。一个月以后再给我答案也不迟。我会认真考虑的。你要是提前想好了，也可以给我打电话。嗯。罗建军。哎，卫生间呢？你什么时候回来的？今儿下午。你快把行李收拾一下，别瘫在这儿。不用收拾了，反正过两天就搬走了。哎，这杨怀特条件还真不错啊！这航空学院毕业，工作优越，有房有车，身体……你怎么乱翻我东西啊？哦，对对不起啊，不是我收东西无意中看到的，有点好奇嘛。哎，怎么着？他失业了，想让你帮着找工作吗？没有，他挺好的。不是，那他什么意思啊？哦，拿份简历向你表白，呃，想让你更了解他。不是，我说这人真有点意思啊。有意思没意思，跟你有什么关系啊？哎，以后我东西你别动啊。生气了？不是，这有什么可生气的？你不想让我了解他？我了解就行了，你了解干嘛呀？哎，我得知道你在跟什么样的人谈恋爱呀、啊。这是我自己的事儿，不用你关心、啊。我不可能不关心啊，我怎么可能不关心呢？啊，离婚了，你跟什么样人在一起，我什么都不知道，你觉得这对吗？你了解或者不了解，能怎么样啊？哎，我知道你跟一个不错的人在一起，我就放心啊。不是，知道你跟一个不怎么样的人在一起，我当然就不放心啊。你不放心又能怎么样啊？哎，我说，你们最近进展如何？他去澳洲了，一直没见着。快回来了吧？应该快了。我说，这么长时间，想他了吧？啊，是挺想的。分开那么长时间，又那么远，你呢？你和邵嘉欣在上海重逢，也挺好的，挺好的。嗨，人在异乡嘛，在异乡就有异样的感觉，真的，挺好的。我觉得他还行，可没你说的那么年轻。哎。人家本来就年轻嘛。喂，可照，是我。你回来啦？我在你杂志社外边呢好久不见，好久不见。最近过得好吗？很好，你呢？就是想你。哦，对了，我给你的简历你看了吗？看了。我符合你的条件吗？我是想问，我符合你的条件吗？当然。你想想再说。你为什么要找我？按照你的条件，完全可以找一个更好的人。我都结过婚了。你是我想象中的样子。就这么简单吗？就这么简单。可是，我仔仔细细的考虑过，我不知道该不该接受你。你为什么不能接受？我结过婚啊。
，别再跟我提结过婚这件事了，好吗？都过去了。从今天起，正式的，你就是我女朋友了。我是你女朋友。对。从今天起，我们的关系就变了。不管以前你是谁，我是谁，从今往后，我们就是一体的。咱们一起往前走，可周，我会好好爱你的。我怕我会不适应。我给你时间，你会适应的。你早点回去休息吧。你也早点休息。晚安。晚安。可照。可照。从今后。我就是你男朋友了。今天也够累的了，睡个好觉。嗯，你回去慢点开车。放心吧。要不要我送你上去？不用了吧，我前夫还住在这儿呢。哦。他过几天就搬走。没关系，你上楼吧。回来了，嗯，哎，今天是杨怀特送你回来的吗？啊，哎，可周啊，我一直在想啊，你说这个杨怀特是不是条件太好了一点啊？心里不平衡了？那倒不至于，我是为你考虑。你想想啊，人家是个飞行员，收入不错啊，还有点地位。长得吧也还行，可你呢？啊，我说话有点难听啊，你别介意。你说吧。你毕竟三十出头，啊，工作一般，长得不算差吧，也没多好看。哎，最重要的是，你还离过一次婚，这人家还没结过婚呢，怎么能看上你呢？你什么意思？啊？我现在是不是成了一堆垃圾，没人要了？我不是这意思，你条件也不错。我是说啊，按他的条件，不会找不到女朋友。哎，你想啊，他已经三十出头了，啊，既没结婚又没女朋友。哎，这里面你没看出什么问题吗？你觉得有什么问题？心理上的。身体上的，行为习惯上的，让罗建军，你把话说白了，你不就说我现在是一块抹布，不值钱了？我找就得找那浑身是病的。哎呀，我说你想什么呢？我是想让你多留点心眼儿，别让人给骗了。我自己有脑子，我自己会判断。那最好。罗建军，我的事儿不需要你评头论足。你操心也操的太多了，那也是因为关心你啊。用不着，你还是操心操心你自己的事儿吧。店里，吃饭。有人找你。你好，你好，打扰你工作了。不知道你现在有没有时间？我想跟你谈谈，好吧？你好，杨怀特。你好
，坐。啊，服务员，再来杯咖啡。啊，对不起，我时间不多，马上有任务。我今天找你，方可舟不知道，我也不想让他知道。我明白。我想来想去，还是想跟你聊聊。毕竟方可舟以前是我老婆，她是那么好的一个女人。你们怎么会走到今天这个地步呢？哼，说来话太长，不说我吧。我想问问你，你条件还不错，这满大街年轻漂亮的女孩子多的是，哎，你们飞机上漂亮空姐看都看不过来，哎，你怎么就会看上我老婆了呢？是你前妻，对，我前妻。没什么理由，就是感觉不错。什么叫感觉不错？感觉是多空虚的一东西，一团气儿的，靠得住吗？温暖是不是一种感觉？那你觉得温暖靠不住吗？我觉得可舟跟我在一块儿，可能就是有这种温暖的感觉吧。我前妻跟你说了我们以前的事儿，他什么都没说。他很维护你，是我自己的感觉。又是你感觉？我的感觉不对吗？现在该是我感觉你了。要是我发现你对我老婆，你前妻，好，我前妻。要是我发现你对我，你对方可舟耍花枪，别看我是他前夫的，我一样饶不了你。<笑>我倒觉得你现在有点像方可舟的人事经理，在对我上岗进行资格凭证呢。有时候啊，一个女人看一个男人，太容易感情用事。男人看男人不一样，一面之交也看不出什么来，我们还得走着瞧。你说呢？走着瞧。我明天就搬走了。都收拾好了。不管怎么样，我都得搬了。另一架飞机就要着陆了，我得腾出位置来。罗建军，什么事儿？其实我和杨怀特什么事儿都没有。我知道，不用解释了。今天我洗碗，最后一顿饭了，我得尽点责任。我能帮你什么？啊，你把药的书都挑出来了。挑挑看，啊！这还是咱们结婚那会儿拍的。那时候啊，舍不得花钱拍婚纱照，就找了一个朋友。到圆明园颐和园拍了一溜够。你就喜欢名胜古迹。结婚的时候我问你蜜月去哪儿，你说去长城，差点没把我气死。你不是还是去了吗？那你就给我两个选择，要不去长城，要不去故宫。我觉得还是长城浪漫点。哎呀，早知道现在这个结果，当初真应该多花点钱，好好度个蜜月。不说这个。当初怎么也没有想到会有今天。别说了，谁结婚不是想着白头偕老吗？怨我。也别说怨谁不怨谁了，两个人的事儿，一个人决定不了。想想以前也真是，干嘛那么较劲？
，现在想起那句话了：退一步海阔天空，是真的。后悔的话不说了，不说了。后悔的话，就当成前车事鉴吧。以后跟别人在一起，别那么较劲。你以后跟邵家兴要好好的。你跟杨怀特，也好好的。搬家公司几点钟到？啊，我约了他们十点。哎，别往里放，太皱了，我帮你熨熨。啊，啊不、啊，不用麻烦了，这熨完了，箱子一压，也就皱我了，你还能跟过去熨呢？王浩，你就甭惦记我了。我一大老爷们儿，怎么着都行。你就好好照顾自己吧。你以后也不归我惦记了。是啊，你要惦记，就惦记杨怀特。他挺好，这是家里房子、电器，所有东西的证件和发票，拿着。车的票据你拿走。我已经整理出来了。啊，对了，别忘了每个月二十号交房贷。好像没什么事儿。别酒后开车。知道。别总是坐在马桶上睡觉，对身体不好。哎。啊，上次我们单位发的速冻包子还没吃完呢。你带一些走，你刚搬过去，不方便开火。行。啊，都买什么呀？啊，就这些，就这些是吧？对对对。别抱着，凉。哦，那个书，对对对。你看看，还要搬什么？没什么。我走了。我送你下去。别送了。建军。
就这么走了。不回来了，你好好的，啊现在，咱们才算是正式离婚。你是一个不错的男人，虽然我从没说过，可心里一直是这么想的。开始吧，建军，你看着我。怎么了？你现在真的很轻松、很解脱吗？当然。当我把钥匙交给他的一瞬间，我心里真的觉得挺轻松的。我们要不要先收拾收拾？先不收拾。你告诉我，你走的时候，他怎么样？挺好的，他也挺轻松的，还说了很多祝福我们俩的话。我们俩是笑着分手的。建军，你知道我都做好什么准备了吗？
，什么准备？我本来以为你会挺失落的，我还准备要好好安慰你呢。用不着啊，我告诉你啊，把那些安慰我的话都给忘了他啊。你真的这么想？你以为我是装的？放心吧，面包会有的，牛奶也会有的啊。改变改变生活习惯，没事出来走走，别老没事窝在家里，要不就是办公室。哎，每天除了上班就是回家，爬山也就是想想而已。这儿还有好多好玩的地方呢，如果你想啊，我会经常带你出来。吼！哎，小心点儿。Yeah. <笑>累了？有点，别说爬山了。平常我连楼梯都不爬，<笑>看样子啊，你得多锻炼锻炼。不行，我得歇会儿。好啊。哎，起来。啊？你起来。怎么了？地上湿气重，坐地上对身体不好。来，来。嗯。谢谢啊。哎，那你怎么坐地上了？你不怕呀？男的没事，女人容易沾湿气，对肠胃不好。你有过女朋友吧？有过。那后来呢？分开了。你跟我说说他吧。都过去了。你们为什么会分开？老天爷的安排吧。你以前周末都干什么？不干什么，做做家务。就做家务呀？是啊。以前不知道为什么，从没想过出来玩。就觉得自己挺忙的，现在想想，其实也就是做做家务，很琐碎，是个家庭妇女。以后啊，我可不允许你把时间消磨在家务上，更不允许你做家庭妇女。那你让我做什么？做一个被我照顾的幸福女人啊！头发乱了。干什么呢你、啊？你回来啦！哎，你看漂亮不漂亮？不是，你这都什么呀？哎，床单是红的，是不是？啊，你这窗帘又是黄的，不是？你闹心不闹心啊？我看书上说，这鲜艳的颜色能改变人的心情。
，我觉得你最近心情不好，所以专门买的，想改善一下。那你要是不喜欢，我再换回去。我不喜欢，你还是换回去吧。我一男人住的房子，用得着这么花里胡哨的吗？你一个男人住的房子，是不是永远都不想有我的痕迹啊？你都搬过来三个多月了，还是你那堆东西，我弄什么你都说不对。嘉欣啊，我有我的习惯，你想弄什么，你得事先征求我的同意吧。事先征求你同意？嗯，我要是事先征求，你事先就会直接说不同意了。我睡着了吧？还没进城就睡着。我睡了多久？得有两三个小时了。那你怎么不叫我呀？看你睡得香，舍不得叫。你要不要上去坐会儿？还没吃晚饭呢，上去随便吃点吧。你知道吗？我等你这个邀请已经等了很长时间了。还在生我气呢？我就是觉得太花哨了。你一个小姑娘，跟我的眼光当然不一样了。那我也是好心好意，你不会好好说呀。再怎么着，我也忙活半天了，你不喜欢不能好好说吗？一点面子都不给人家留，直接就让人家换回去。好了好了，是我说话方式有问题，我下次一定注意，啊。那你亲我一下。以后你不许跟我发脾气，你比我大，你是男的，我是女的，你得让着我。行。吃饭吧。哎，哎，喝瓶啤酒啊。哎，这好好的包子，你怎么都给扔了？过期了。一直在冷冻室里放着呢，怎么就过期了？你都搬过来三个多月了，这包子一直搁冰箱里，那还不过期呀、啊？哎，你看看，还有五天才过期，你这么扔了多浪费啊！哎，哎，反正早晚都得扔，今天扔跟五天后扔不一样。哎，那可不一样，这没过期的东西你扔了，它就是浪费。好了好了。这包子，我今天要是不把它拿出来，这五天你想得起来吃吗？那你过五天再扔也不迟嘛。过五天，包子真过期了，我扔了你就不会跟我急吗？这包子，你压根就不想吃，也不想扔，你就想搁冰箱里留着，因为它是方可舟给你的，对吗？包子当然是要吃的，你提它干什么呀？你搬过来了，心却在方可舟呢。方可舟没搬过来，可家处处都是他的影子，就我多余，行吗？你这叫什么话呀、啊？好了好了，别闹了，吃饭吧，啊，快吃。我能进去参观一下吗？可以，你随便看。
还没来得及收拾。饿了吧？我蒸了包子，吃饭吧。好啊。你们家装修是谁设计的？都是罗建军一手操办的。嗯，看得出来，他是个挺讲实用的人。他呀，在生活上一直很有计划。当初为了买房子，他做了一个三年计划，结果还真把房子给买下来了。装修的时候，他又做了个预算，结果装修完，跟他的预算就差了十几块钱。我跟他正好相反，做什么都没计划。就说这张餐桌吧，当时的预算是一千块钱，可我就是看上了这张桌子。为这事儿，我们俩还狠狠的吵了一架，最后还是他让步了。好，买冰箱的时候，他非得把这一千块钱给省出来。现在这冰箱特别小，装什么都装不下。为这事儿啊，我们俩也没少吵。我们别老说罗建军了，还是赶快吃饭吧，菜都凉了。秋季的宣传攻势对一年的销售至关重要，多上点心，不但要快，还要好。放心吧，不会让你失望的。有时间吗？一起吃个午饭。好啊，我请你吧。别别别，我请你。有件事儿不知道该不该告诉你。说吧，吞吞吐吐可不是你的风格。老纪走了，为什么？你们的事儿，公司知道了。公司高层认为他品德不好，要求他辞职。这是什么时候的事儿啊？具体时间我也不太清楚，直到来了新主管，我才知道他们早就做了工作交接。对不起，翁黎明，让你夹在我和季霄云中间，两边不讨好。毕竟你们两个人是朋友嘛。再加上个秦淑燕，我是三面和稀泥，两只手都不够用的。他去哪儿了？不知道。你想打听吗？不用了，他好就好。也是，还是各就各位，各安其命吧。喂，怀特。哎，我不是杨怀特，是我。哦，有事儿吗？我正在找那个汽车保险单呢，没找着。哎，我记得好像是在书柜的一个黄色文件袋里边，在这儿呢，我见着过。哎，那我过来拿，你方便吗？现在，你过来吧，方便。好。这儿还有你几件衣服，回头一块拿走。在哪儿呢？卫生间呢。哎。我说这水箱漏了，哗啦哗啦的响，你也不烦的。正要修，还没来得及。好了，哎，我自己来吧。哎，这衣服是我的吗？啊，秋天的衣服都放在储藏室里了，你走的时候也给忘了。这还有呢。哎，车简单呢？在这儿呢。哎，好。喝口水吧，给你倒了。哎坐着喝。哎，不了，我还得赶着上今天的车险呢。哎，这几天怎么样？嗯，挺好的。你呢？挺好就好，我也挺好的。哎，行了，我走了。好拿吗？哎，好拿。你别送了。慢点开车。
。我以为你一生气不来呢。我就知道你盼着我别来，我才来的。气你！哪儿买一堆二手衣服？什么叫二手衣服啊？这本来就是我的衣服，放在原来家里忘了拿了。你又去了啊？怎么了？又生气了？我才不生气！哎，这就对了嘛！啊，学着大度一点啊！人家方葛洲是我前妻，哪那么容易就一刀两断啊？我知道，我能说什么呀？谁让他是你前妻呢？哎，哎，哎呦嘿！不一刀两断，我理解，就是在感情上，不许再扯来扯去的。你小丫头片子，有时候说话还真挺气人的，知道吗？你是谁小丫头片子？你别别闹，让我喝水。不让喝。哎，不让喝。怎么让喝？就不让喝。连你一块儿喝了，啊！来了，哎哎哎，还没吃晚饭呢，刚要吃，你呢？没呢，你没说要来吃，我就没做那么多。没事儿，我回家吃。哎，你看看是不是这个 U 盘啊？我看了一下，一堆财务报表。没错，就是它。哎，我正着急用呢。你干脆在这儿吃吧，我给你再下点炸酱面。不用了，我还是回家吃。邵嘉欣在家等你呢。啊。哎，你怎么脸色不太好啊？是身体？没有，挺好的。哎，那杨怀特怎么没来啊？是飞了还是？我不知道，可能。可能是飞了吧，他飞没飞，你怎么都不知道啊？吵架了吧？没有，他飞了，我知道，可应该回来了，他没来找我，我也不知道为什么。那你应该跟人家打一电话。他每回一下飞机都给我打电话，没打，我猜肯定有原因吧。我说这俩人谈恋爱吧，别老猜来猜去的，还是谈开了好。你说咱们俩吧，以前就是沟通太少，是不是？哎，你跟邵嘉欣挺好的，还行吧。有好的地方，也有不好的地方。我也在努力适应，没准适应了就好。我也是，努力适应。这离婚吧，就跟得了一场大病差不多。大病初愈，总得有个恢复期，以后就好了。哎，你还是主动给杨威他打一电话，好吗？你不用替我操心。建军，你怎么还没回来啊？呃，我在加班。哎，你最近怎么老加班啊？现在都晚上八点了，你什么时候能忙完啊？呃，忙完了，正准备走呢。喂，你别着急啊。王主任，也就给你发过去二十多分钟就到家了啊。嗯，发在邮箱里。有点担心啊。好嘞。罗建军，你在哪儿加班呢？你旁边谁在说话呀？啊，是秘书，呃，给我送份文件。什么秘书啊？明明是你前妻的声音。哎，嘉欣，嘉欣，是邵嘉欣啊。啊，你刚才干嘛骗他？我这不是一紧张，随口就说出来了。你紧张什么呀？哎呀，多一事不如少一事，我解释起来太麻烦了，我省得啰嗦
，那什么，我先走了啊。嗯。你慢点开车啊。哎，走了。嗯。嘉欣，嘉欣，对不起，我回来晚了。哎，我去他家拿 U 盘了。那你那秘书是怎么回事？我不是怕你不高兴吗？你要真是在乎我的感受，你就不会没完没了的去他家。我真不知道，你到底还有多少东西放在他那儿，需要你一趟、两趟、三趟的去。我觉得，你们真的不像离婚了。那不像离婚像什么呀？像出差。出差几天，想回去了还回去。你这话说的太难听了。咱们就事论事啊，人家现在有男朋友，别扯那么远，好不好？我就是在说这件事儿。你要去见他也没什么，可你为什么要骗我呀？我是因为担心回来以后，在这点小事上纠缠起来没完没了。你觉得这是小事吗？那你觉得这是大事儿？两个人在一起，还能有什么大事儿？感情的事儿就是大事儿。有时候我就怀疑，你爱我吗？嘉欣，我跟你在一起是认真的，我在努力适应你，我也在小心维护咱们的关系。你难道就不觉得吗？别闹了，行不行？那你以后能不能少去他呢？我尽量不去，行了吧？我就是特别嫉妒。别嫉妒了，那都是过去的事儿。出团队了吗？咱俩吵成这样，我哪有心思出团啊？我让小毛替我去了。哦。娟娟，你也太狠心了，你还真要跟我分手啊？这么长时间你都不来找我。嗨，不是才一天吗？什么才一天呀、啊？都整整三十五个小时了。你知道这三十五个小时我是怎么熬过来的吗？我从这儿跑出去的时候，我是下定决心要彻底跟你分手的。除非你来找我，哪怕给我打个电话、发个信息也行。要不然我就十天不理你。可是才一天，我就受不了了。那天你走了以后，我想了很多。咱们俩真应该好好谈谈了，不能再这么下去了，啊！我也这么想。这吵架太伤人了。咱们俩这么难才走到一块儿，高兴还来不及呢。你说没事吵什么呀？建军，以后我再也不惹你生气了。我不是嫌你跟我吵架，我我的意思是，咱们俩之间的距离太大了。我知道，你比我成熟，我小，我不懂事儿。可是你不允许我犯错，那还不允许我改吗？我做的也不对，我不该对你发那么大火。就是。以后我有什么地方做的不对，你就跟我说，我知错必改，行吗？嗯，我就知道你舍不得我。哎，建军，那天我去方可周家搬东西，确实做的挺过分的
你说我这要把他东西给送回去也不合适，干脆我明天请他吃个饭吧，就算跟他道歉好不好？没必要了，人家现在有自己的生活，用不着我们去安慰。先回去了，好嘞，谢谢啊，哎、不客气，谢谢啊，哎，不客气，我帮咱们买了两棵幸福树。你干嘛这么看着我？不认识我了？怎么了？不好看吗？好看，特别好看。我知道你给我买衣服。改变家里的布局，是想让我忘掉过去，忘掉罗建军。其实我一直都没有从离婚的阴影中走出来。邵嘉欣的事儿让我想明白了，我和罗建军再也没有任何关系了。我现在是你的女朋友，就应该按照你喜欢的方式来生活。我现在是发自内心的想改变，发自内心的想做你的女朋友。其实很多事情。想明白了也就轻松了。我挺喜欢我这新形象的，觉得挺清爽的。是特清爽。你怎么打扮都很漂亮。哎，你说这屋子要都变成白色会是什么样？白色的门，白色的家具，白色的窗帘，还有白色的地板。看上去肯定是晶莹剔透的，我都有点等不及了，想看看变完以后是什么样。杨怀特，杨怀特，啊，你怎么了？好像不高兴。柯州，我想跟你谈谈我以前的女朋友。你曾经问过我，你是一个三十岁，并不太年轻，而且离了婚的女人。我为什么会爱上你？你说因为缘分，茫茫人海。你偏偏撞到了我，所以你想让我成为你生命中的一部分。你本来就是我生命中的一部分。我第一次见到你的时候，简直不敢相信。你非常像我以前的女朋友，简直一模一样。我真的不敢相信，怎么会有这么巧的事儿？那天在撞到你的时候，我正在想着他。撞了你之后，我以为是幻觉。后来我发觉，这不是幻觉，是真的。我非常非常的爱他。本来都打算结婚了，那你们为什么会分手？我们没有分手，他死了，飞机失事。
天然的。飞机起飞十分钟以后，就掉下来了。他也是留直发的，对吗？所以你希望我改变发型，希望我涂蓝色的睫毛膏，希望我穿蓝色的衣服，这样我就跟他更像。你现在的形象，确实和他太像了。他也喜欢运动，你们经常去爬山、健身、跑步，对吗？你是按照他的样子来改变我的，对吗？你不光想改变我，还想按照你们喜欢的风格来改造我的家，对吗？那么，你爱的是我吗？是方可舟吗？原谅我没有早告诉你，这段经历对我来说真的非常痛苦。他一直压迫着我，让我没有办法解脱出来。我能理解你的心情，也为你有这样的经历难受。我现在心里非常乱，我想一个人待会。你让我一个人